መካናትና ገዳማት መንሐሪያም ቅዱስ ታገር ኢትዮጵያን ስፍር ቁጥር ይላቸው አባውና አንሞ ቅዱሳን በዚች ምድር ላይ በቀለዋል እኛ ቡናማው በዘመናቸው 30 60 እና 100 ያማረን ፍሬ አፍርቶ አልፏን ይህ ቅዱስ ታገር ኢትዮጵያን በራሷ ቋንቋ በራሷ ፊደል በራሷም የዘመና ቁጣጥርና ቀመር የምትመራ ያክሱም የላሊበላ የፋሲሊክነን ጻጥበብ ህያው አሻራቸው አትመውባት ያለፉ እና ታገር ይው ተፈጥሮ ባለቤት ቅዱስ ታገር ኢትዮጵያ ከሰሜን እስከ ደቡብ ተጓዙ ከመስራቅ እስከ ምዕራብ እንጠይቁ ጽጋና ለቅዱስ ሐልጆቹ አይክባና ዝሽ ቅዱስ ታገር ኢትዮጵያ ስም በሁሉ ዘንድ ይጥራል መስባው ኦይ ኦይ ወስዱሳ ሀዶ ወላክ ዘላለም ሰላሲ ስቡ ወዱዘሳረ ወኩል ወአለም ወሃቲ ቃል ወቃለ ለቱ ለኩል ወአለም ይፈጠረ ባንድነት በሶስትነት ሲሰለስ ይቀደስ የነበር ያለ ምንር ዘላለማዊ አምላክ ያብየር አምላካችን ከሁሉ አስቀድሞ ክብር ምስጋና ይግባው ለታ ሙስራፋድ ኦቶብስ ትራስ እንደርስ ወደ ምን ፈልጎ ቦታ ግሚያቋጉዘነን መኪና በአይናችን መቃኝት ጀመረን ወዲያው የምንሄድበት ታላቅ ቃል ኪዳን ምድር ስሙ ሲጠራ ሰማን እግራችንንም በዝግታ ወደዚያው እንቀሳቀስን ጉዞ ወደፊት ተጀመረ ያለንበት መኪና የንጡጡ እንዳገት ይያቃሰተም የተንጣለለው ሚዳ ግራና ቀን ከፍሎ የሚታየው ጥቁር መቀነት የሚመስል ያስፋልቱ ንጣፍ መንገድ እየሰነጠቀም ወደፊት ምን ጎዱን ከጠለም አንድ መቶ 8 ኪሎ ሜትሮሽ በኋላ ጉዞ በሰላም ተጠናቀቀም በሰሜን ምዕራብ ሸዋ ሰላሊ ሀገረ ስብከት ስር ከሚገኘው ደብረ ሊባኖስ ገዳም በሰላም ድረስን 
ለሰው ልጆች ደህነት ለማሰጠት እግዚአብሔር የተፈቀደላቸው የቅዱስ አባታች ተክለ ሃይማኖት ታሪክ መላ ዓለም እንዲያውቀው እንመኛለን ምክንያቱም ታሪኩን አውቆ በቃል ኪዳናቸው እንዲጠቀም እንዲ አረንጓዴ ኩታ ለብሶ የምታዩት የቃል ኪዳን ምድር ቀድሞ ደብራስ ቦይሰይ ነበር ለመጀመሪያ ጊዜ የተቋቋመው በአራተኛው መቶ ክፍለ ዘመን ባባሊባኖስ አማካኝነት እንደሆነ ድርሳናት ያስረግጣሉ። አቋቋሚው አባሊባኖስ በዚህ ዘመን በዚህ ምድር ኑሮው በታን በጾም በጸሎት ውስጥ ነው ጸልየው በታን እንዲህ ባለ ሁኔታ ሲኖርም ከእለታቲቱ በአንዲቷ ቀን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ተገልጸላቸው አላቸው ካንተ በኋላ የሚመጣ እጄጌ ከበረ ሐዋር ያለና ቦታው በሱ ክብሪ ከብራል ለአንተ አልተፈቀደልህም ነገር ግን ለመታሰቢያ ይሁን ዘንድ ቦታው በስም ይጠራል ደብረ ሊባኖስ የሚባለው ከሳቸው ቀደም ብሎ አባ ሊባኖስ ይባሉ ለ40 አመት ያህል ቆይተውበታል ይሄን ቦታ መላኩ ቅዱስ ገብርኤል መጥቶ ይሄ ቦታ ላንተ አይደለም ካንተ በኋላ የሚነሳ ቅዱስ ተክለ ሃይማኖት ይባላል አለ ለሱ ነው ሲላቸው ሳቸው አዝነው ስላልተሰጣቸው ያው ወደ ሰሜኑ ክፍል ሄደው ወታቸው ባውን አረጋው በታች ይገኛል ቢተክሲያን አቸው በዚህ አርፈዋል አባ ሊባኖስ ካያሎ አምላክ የተሰጣቸውን እዛ አስተቀብለው ወደ ምድረ ትግሬ ሄዱ ከዚህ በኋላ ቦታው ለ700 አመታት ጠፍ ሆኖ እንደኖረና ከአባ ሊባኖስ ቀጥሎ አባታችን አቡነ ተክላ ሃይማኖት እንደገቡበት ይነገራል ሌሎች የታሪክ ድርሳናት እንደሚተረኩት ከሆነ ደግሞ ያባ ሊባኖስን ወደ ትግሬ ምድር ሜድ ተከትሉ አባ ዘመድ ሊቃኑስ በእግራቸው ተተክቷል ከሳቸውም በመቀጠል አባ ሰበነ ድንግል አባ ነገድ እስራኤል አባ ዘድንግል የተባሉ አባቶች በዚህ ቦታ ኖሮበታል ዮሐና ሆላም አባታችን ብጹ አቡነ ተክላ ሃይማኖት እስከመጥበት ጊዜ ድረስ ሐሪስ የተሰኘ አባይ ጠንቋይ ይዞት ቆይቷል ደብረ ሊባኖስ አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖት ከመምጣታቸው በፊት ጊ700 እሳቸው ከመጡ በኋላ እስከ 2003 አመተ ምህረት ደግሞ ጊ806 አመት እድሜ ያለው በእነዚህ አመታት ስለት መሰረት ደግሞ ገዳሙ ያ 1506 አመት ጊድሚ ባለ ጸጋ ነው ዳሩ እድሚው እንጂሽ ማግሌ ይዞታው ገናም ቦቀቀላ ነው እድሚው ታሪኩ እድሚው ውበቱ ነው ይህን ታላቂ ቃል ኪዳን ምድር ለማጥፋት ብዙዎች ይቁጣና የበቀል በትራቸውን አንስተዋል ጦራቸውን ሰብቀው ዘምተዋል ዳሩ የነገስታት ንጉስ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ እየተበቀው እነሆ የዘመናትን እድሜ ይቁጥራል አላውያኑ ለጥፋት ቢዘምቱበትም ታሪክ ጨመሩለት እንጂ አልቀነሱበትም 
በጽናት ዘመን እንዲሻገር ኃይል ሆኑት እንጂ አላዳክሙትም በውበት ላይ ውበትን ሰጡት እንጂ አልነሱትም ስለዚህ ትንቅ ስፍራ አለቶች ይዋጋሉ ስለዚህ ክብር ቦታ ዛፎች ይጋደላሉ ተፈጥሮ ትዋጋለች በዙሪያው ያሉትን መልካም ምድሮች ሁሉ ሁሉን ቻይ ሆኖ አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ በቃሉ አጽንቷቸዋል ታላቁ አባት ትሩፋት መገለጫ እንዲሆኑ ቀድሞ ሆኖ ሰርቷቸዋልና ይህን የተፈጠሩ አጥሮች የተባበሩ የምናፍቃ ነጆች አልነቀነቋቸው በ12ኛው መቶ ክፍለ ዘመን መጨረሻ ላይ ኮራ የተባለ ዕብሬተኛ ሽፍታ ተነስቱ መነኮሳቱን በረራ ያልባጆቹ ገድሏቸዋል አምሊ 24 15 24 አመተ ምህረት የግራኝ አህመድ ወታደር የሆነው ኡራይ አቡበክበር በክርስቲያኗን ከነመነኩሳቷ በእሳት አጋይቷታል በ15 23 አመተ ምህረት አምሊ 23 ቀን ከዚህ ቦታ ድርሶ በአጠቃላይ በቤተ መቅደስ ውስጥ ያለው ንቃ ሁሉ ሞሉ ጮከ ወሰደ በኋላ ቤተ መቅደሱ ለኩሶ በማቃጠል በእና በዚያን ሰዓት ቤተ መቅደሱ ተለኩሶ ሲቃጠ በወቅቱ የነበሩ መናኔያን የቤተ ክርስቲያናቸው መጥፋት የነብረታቸው ወደም እንደገና ደሞ እሱ ከማረከ በኋላና ከወሰደ በኋላ ወደ እስልምና ሃይማኖታቸው መለወጥ መለወጡና በክርስቲያኖች ላይ የሚያደርገው ጭብጨፋ ተገንዘበው ከሰዓት ውስጥ እየተቃጠሉ መነኮሳቱና መነኮሳይ ያቱ አልቀዋል እና በመጀመሪያ ጊዜ ጥፋት ከፍተኛ ጥፋት ያደረሰው ግራኝ ነው በአምስት አመቱ የፋሽስት ጣሊያ ዩሮራ ዘመን ፋሽስቶች በመነኩሳት በዲያቆናትና በካህናቱ እንዲሁም በመእመኑ ላይ ብዙ መከራ አድርሰዋል በ1929 ዓመተ ምህረት ጄነራል አዘክረን የሚባል የጣሊያን መሪ ነው ጣንባ ማነው ደብረብርሃ ላይ ነበር የነበረው በወቅቱ ክርስቲያኖች የተሰባሰቡ ጸሎት የሚጸልዩበትን ወይም ደግሞ ትምርት ቤቶች ወይም ደግሞ ለቅሶች ወይም ደግሞ ገበያ ቦታዎች ላይ ከፍተኛ ጥፋት ያደርስ ነበር ይህ የሚያደርገው ምንድነው በአጠቃላይ እነሱ ተሰባስበው ምክር እንዳይመክሩና በጣላት በበይጣሊያ ላይ በጣራታይ ድል እንዳያደርጉ ምክራቸውን ለመበተልና የሚቋቋሙበትና የሚሰግዱበት ቦታ እንዳይኖር ዝክር ለማጥፋት ነበር ጄነራል ዘክር የተባለውን ደብረብርሃን የነበሩ የጦር ኃይል ደብረ ሊባኖስ የካቲት 12 ቀን አስመጥ ሶልኮ ከጉር እስከ ሸመኒ በጌታችን ቃኪዳን የሰጣችሁ ለአባታችን ወሰናቸው ነው ከጉር እስከ ሸመን አስከብቦ ከቆየ በኋላ ግንቦት 10 ቀን ለቶ ማክሰኞ ነበር ግንቦት 12 ቀን ያባታችን በአለ ዚህ ከብራል አዲስ እጨጌ ሾመንላችኋል እቱ የማረግ ልብሳችሁ ለብሳችሁ ተሰብስቡ በማለት በአካባዩ በመንገር እንደገና ምመኑ በአሉ ለማክበር ከየቦታው ስለሚመጣ ያን ሁሉ አሰባሶ ከግንቦት 10 ቀን እስከ ግንቦት 13 ቀን አሰባሶ በአጠቃላይ ዲቃውንቱን መዘምራኑን መነኮሳቱን መነኮሳያቱን መናንም በሃታውያኑ ሳይቀሩ በስድስት መኪናዎች አፍሶ ጻገለ ፍለፊት ላይ ጉሮን ዛለ እዛ በመሰል በመስለ እየስፈጅቶ ወጨርሷቸዋል ነገር ግን ድብረ ሊባኖስ ከዳም አረንጓዴ ፈትል እንደ ተከናነበ 
ከነ ሙሉ ግርማና መጉሱ ዛሬም ማለም ደብረ ጽላለሽ ዙረሬ ቅዱስ ሚካኤል ጢሳ በመትሰኝ በዚህ ክረባ አዳምድር ከአባታቸው ከካህኑ ጸጋ ዘአብና ከእናታቸው እግዚአብሔርያ ታሳስ 24 ቀን በ1197 ዓመተ ምህረት ተወለዱ አባታችን ብዙአብ ነው ተክላይማኑት በሚካኤል ጋር ያገናኛቸው አንድ መስቀል አለ ቅዱስ እግዚአብሔርያና ቅዱስ ጸጋዛ መካ እንደበሩ እግዚአብሔርም በጾም በጸሎት ሲለምኑ አንተ እንደዚህ የሚያየሰኝ ልጅ ስጠኝ ትልነበር ቅድስ እግዚአብሔርያ ወመሰ ከሆነ ወል ዘያ ሰመረ ከጾም አጸኔ አንተ የሚያስደስ ከሆነ ግን ማጸኔን ዘጋ ይያሉ ይለምን ነበር እግዚአብሔር ደሞ ይለምኑትን የማይነሳ የነገርት የማይረሳ ነውና ስራው ሁሉ እንደኔ ያለ ቅድስ ይወለዳሉ ሚካኤል አበሰራቸው ቅድስ እግዚአብሔርያን ማንተ ወደዱ አሁን ተክራይ ማኖት ንጽህናቸው ቅድስናቸው እንደ መላእክት ሆኖ ቅዱስ ተክራይ ማኖት ተወለዱ ከዚያ በኋላ ተጋድሏቸው በሃውለት አመታቸው ተጋድሎ ሲፈጽሙ በገደል ሲጣሉ ከገደል ውስጥ ሚያወጣቸው ማን ነበር ሚካኤል ነበር ስለዚህ ባህሩ ሁሉ እንደየፍስ ሚመራቸው ቅዱስ ሚካኤል ነበር በ1661 ዓመተ ምህረት የተመሰረተው የእትሳ ገዳም አቀማመጥ ከደብረ ሊባኖስ ገዳም መልካም ምድራዊ አቀማመጥ ጋር ተመሳሳይነት አለው ዙሪያውን በማይደፈሩ ታላላቅ ተራሮችና ሰማይን ደግፎ ያያዙ በሚመስሉ ገደሎች የታጠረ ነው ደብረ ሊባኖስም እንዲሁ ነው ጽዋባታችንን ተፈጥሮ መረጣቸው ወይስ ደግሞ እሳቸው ራሳቸው እንዲያለውን እጹብ የሚያሰኝ ተፈጥሮ መረጡ ላባታችን የልደት ቦታ የሆነችው እትሳ ብዙ ተአምራት ይታይባታል ያባታችን ታላቅነትም ተገልጦባታል አባይ ድላ ተባለው ለቀካናቱ አለቀው ዳቆን ነበር ይባላል ዳቆን ነው ከዛም በኋላ ከዚህ ተዞረሪ ተደብረ ጽላልሽ ባላባት ምስታ ገባ ይባላል ከዛ ታገባ በኋላ ተክላ ሃይማኖት ላበይድላ አስረኛ ተወልድናቸው ጠጋዛብ የቅዱስ ሚካኤልን ጽላት ያጥኑ ነበር ያገለግሉ ነበር እግዚአብሔር የቅዱስ ሚካኤልን ዝክር ታዘክር ነበር አዎ ባንድ ዘበን እህሉ ምታዘክሩ አታ በስጥ ብላ ምደግሷታ ለዳህ ምታበላው ምታዘክሩ አታ ስት በሳይ ስት በሳይ ተክላ ሃይማኖት ጻና ቾቶ ወልዶ ዘን ፈላፈራሉ በጃ ቾ አንቺ አንቺ ያለ ለመጭ አጃ መዘን ቅብ አንቺ ያለ ተክሳታ እሷ ሊጫውት ባትመስለም ወዶ ወራ ለገች ለወደፊቱ እንዲስ ባርከው ያ ጻልጅ በረዲ መሰለስ እንዴ አሁን ማንቺ ላ ለቃም ሁሉ አንቺ ሲል ሲሞላ በረዲ ምንጂ መሰለስ እንዴ ሲሞላ 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 ወረቤቱ ሁሉ ጃ መጣ ያስባረከ ያስባረከ እዚህ ቦታ እራህብና ችግር የነበረው ሁሉ እንደገና በህል ተመልቶ ሳቾ ባረኩ ተመልቶ ዓለም ሁሉ ጠግቦ ለምግብ ተርፎ ለዘር ሁሉ ሆኖ ወንጥጋ በሳቾ ጸሎትና በሳቾ በረከት የጥጋ ባገር ሆኖ መቃብር የብጹዕ አባታችን የአቡነ ተክላይ ማኖት አባት የጸጋ ዘአብ ነው የኛው ደግሞ የናታቸው የቅድስት እግዚአብሔር ይህች ድንጋይቱ ደግሞ ቅድስት እግዚአብሔር አባታችንን ስትወልድ ቁጭ ብላ ያማጠችበት ነች Thank you.
ንጉሱ አባታችን አቡነ ተክላ ሃይማኖት በተለያዩ ክፍላት ሀገራት ሐዋርያዊ ተለቋቸውን ፈጽሞ ሲያበቁ ያመሩት ወደዚህ ወደ ደብር ሊባኖስ ቀዳም ነው እሳቸው በግራቸው በረገጡት በመስቀላቸው በባረኩት ጊዜ ቀድሞ ከእግዚአብሔር የተነገረለት ክብር ከመቸውም ጊዜ በላይ ተገልጧል አባታቸው ቤት ቆይቷል ከዛም በኋላ በአንድ ሺ 267 አመተ ምህረት በዘጠነኛ በ10ኛ ወር ወደዚህ ወደ ደብረ ሊባኖስ እንደመጡ ነው ደብረ ሊባኖስ ከመምጣታቸው በፊት ከማስተማር በቀጥታ ወደዚህ አልመጡ በየገዳማቱ እየተዘዋወሩ በገዳም ያለውን ስራ ጾሙ ጸሎቱ ስግደቱ እርዳታውን ሲያከናውኑ ቆይተው በመጨረሻ ጊዜ ወደዚህ ወደ ገዳሙ መጥቷል ታላቁ ገዳም ደብረ ሊባኖስ በውስጡ በርካታ ታሪካዊ ቦታዎችን በአረንጓዴው ኩታ ስር ሸሽጎ ይዟል የቦታው ታሪክ ቀድሞ በነበሩት ባባ ሊባኖስ አሐዱ ተብሎ ባባታችን ባቡነ ተክላይማኑት ሁለተኛው ምዕራፍ ከሌቱ ተብሎ ቀጥሏል በጽዋባታችን ወደ ደብረ ሊባኖስ እንደመጡ በቀጥታ ያመሩት ከዚህ ተራራ ብብት ስር ወዳለው ደብሩ አስቧሻ ነው አባታችን ቧሻው ገብተው መንፈሳዊ ተጋድሏቸውን ከመጀመራቸው በፊት ሐሪስ የተባለ አባይ ጠንቋይ ይኖርበት ነበር ጠንቋዩ በዚህ በደብረ አስቧሻ እንዳለ የዘመሩ የእዚያብየርን ቃል ይያሰሙ ነው ይገቡ በዚህ ጊዜ በዚህ በአውቱ ላይ የነበረው ጋኔን የሳቸው ቃል እንደ መብረቅ ደነጎርጓድ ሆኖበት አስቀድሞ ጥሎት እንደሸሸ ሳቸው የሱ የነበረበትን እቃውና ቤቱን ተረክበው ገዳም እንደገደሙ ነው እንግዲህ በጽዋባታችን አቡነ ተክላይማኑት በተሰጣቸው ጸጋ ዲያብሎስንና ፈረሰኞቹን አሳፍረው መልሱ ባሻም 15 ከሚሆኑ ደቀ መዛሙርቶቻቸው ጋር ተቀመጡ ባታቸው ያደረጓት ደብራስ ወንም በሰሌን ጋርደው በኩሊታም የመብታችንን ቅድስት ድንግል ማርያም ጽላት አስቀመጡ እስከ ዘመናቸው ፍጻሚ በእሷም ይታመኑ ነበር እቺን ጽላት ካባታቸው ቤት ይዟት እንደወጡ ነው መከታ መማጸኛ ድጋፍ ተሆነኛል ልጅ ብለው ይዛት እንደወጡ እንረዳለን ጽዋባታችን 
አጋድሏቸውን ቀጥለው በብርቱ ትጋት ስግደትን ይሰግዱ ነበር አጋንንትን የሚያስጨንቅ ጸሎትም ያለ አንድ አጅፋታ ይጸልዩ ነበር አባታችን አቡነ ተክላይማኑት 29 አመታትን በልዩ ትጋትና ጥናት በዚህ ዋሻ መንፈሳዊ ተጋሉን አድርገዋል ይህ ባሁኑ ጊዜ የስላስ ጽላት ያለበት ቤተ መቅደስ ነው ይህኛው ባለ መልእክቷ ምድር ደግሞ በሁለት ትግራቸው ለ22 አመታት በአንድ ትግራቸው ደግሞ ለ7 አመታት ቆመ የጸልዩባት ስፍራናት 29 አመት የጸልዩባት አሁን ያለንበት ይሄ የምታይት ዋሻው ዛሬ ቤተ መቅደሱ üst ያለው ታቦተ ህጉ ያለበት ሳቸው ከቆሙ ሳይቀመጡ ከዘረጉ ሳይጥፉ የጸለየበት ዋሻው ደብር አስቦ ይሄ ነው አሁን የምናየው ወይም ትርጉሙ አሰበ ሰጠልና ደብር አስቦ ማለት ደብር አስቦ ዋጋውን ምእመናንን በተጋደሏቸው ዋጋ አድርጎ ክርስቶስ የሰጠበት ቦታ ማለት ነው እንግዲህ አሰበ ሰጠልና ደብር አስቦ ደብር አስቦ ደብር አስቦ ክረምት ስከበጋ የማያቋርጡ ሁች ከራሱ ሰማይ አባታችን ለቆሙበት ምድር ለአባታችን የመንፈስ ልጆች እግዚአብሔር ያዘንባል ከተሁንም መንጠፍን የማያቁጸበልም ከስሩ ያፈልቃል ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተጠመቀበት ዮርዳኖስ ምትክ ይሆናቸው ዘንድ በገባላቸው ቃል ኪዳን መሰረትም ከኢየሩሳሌም ምድር እስከ ኢትዮጵያ ድረስ ውስጥ ለውስጥ በሰረገል ላይ የተጓዘ የሚመጣላቸው ጸበልም በዚህ አለ አባታችን ተጋድሏቸውን ፈጽሞ ያረፉት በዚሁ ደብራስ ቦዋሻ ነው ብዙ አባታችን ጌታችንና መዳኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መጡ ቃል ኪዳን ሰጡ የረፍት ጊዜያቸው መድረሱን በነገራቸው ጊዜ አጽማቸው ወዴት እንደሚያርፍ ጠይቀውት ነበር እስከ 57 አመት ድረስ በዚሁ ባለህበት ቦታ ይቀበራል 57 አመት በኋላ ይቺ ዋሻይቱ ትናዳለች ከዚያም በኋላ ልጆቼ ከዚያ ፍልሰው በዚህ በገዳሙ ታላቅ አደባባይ ላይ የተክርስቲያን ሰፊ ታላቅ የተክርስቲያን ሰርተው ከዚያ ፍልሰው ይቀብራሉ እዛ ግዜ ጀምሮ እስከ ለተምሳት ድረስ በዚያ ይኖራል ብሎ ነግራቸው ብዙ አባታችን ተጋድሏቸውን ፈጽመው ረፍታቸውን በመጠበቅ ላይ ሳሉ ከደዋያት ወገን የምትሆን አንዲቷ መታነደፈቻቸው እሳቸው ረገመዋት አላስ ፈቅድሽኝምና አንቺን የሚያጥፋሽ ብለው ጌርግማናቸው ቃል ከአንድ በታቸው ወጥቶ ሳይልቅ ያቺም ከደዋያት ወገን የምትሆኑ ፍጥረት ወዲያውን ሞተች አባታችን ተጋድሏቸው ከሰማዓትነት ይቆጠራላቸው ዘንድ በአጣዳፊ ይሆድመም እንደሚሞቱ ቃል ተገብቶላቸው ነበርና በታዘዘላቸው በሽታ ተያዙ ህማማቸው በረታም ደቅምዛሙርቶቻቸው ስለመለይታቸው አብዝተው አዘኑ እርሳቸው ግን ዓለምን ያዳነ ዲያብሎስን ያስፈራ ተጋድሎን ፍጽመዋልና ፍጹም ደስተኛ ነበርም ይልቁንም ይመክሯቸው ያጽናኗቸው ነበር በዚህ ሁኔታ ለ10 ቀን አታመው ነሐሲ 24 በ12 98 አመተ ምህረት ነፍሳቸው ከስጋቸው ተለየች
ዘጠናዘጠኛመቱ ሰባት ክላተን ፍጹም ማለት ነው ሰባት ፍጹም ክብርን አግኝተው እስከ ዓለም ፍጻሜም በስማቸው ስማቸው ይጠራ በስማቸው ተበቃል ኪዳናቸው ያመነ ገላቸው በተነበበ በስፍራ ሁሉ ህይወት ሲሰጥ ይታያል ምልክቱ ብዙ ነው እግዚአብሔር ባለሙ አለ መሆናቸው ከደቀ መዛሙርቶቻቸው መሃል ስሙ አምድ መስቀል ለተሰኘው አጉቱ የነበሩት አባታችን እርሳቸው ከሞቱ ሶስት ቀናት በኋላ እርሱ ሞተም በስጋውም ላይ ሙቀት ባፉም ሆነ ባፍን ጫው እስትንፋስ አነበረም ፍጹም ሙት ሆነ ያባታችን ቀሪ ደቀ መዛሙርቶችም እጅ ጋዝ ነው አምድ መስቀል ሊቀብሩት ቦሰዱት ጊዜ ህወትን ድንገት ዘራም እንቅልፍ እንዶሰደው ሁሉ ከሞት ሰመመኑ ነቃም ቀጥሎም ነፍሱ ወደ ሰማይ ከመጠቀጭበት ቅጽበት ጀምሩ ያየውን ሁሉ ነገራቸው ያውም የነገስታት ንጉስ ከሆነው አምላክ የተነገረ ፍጹም የማይቀለበስ ቃል እናም ከእረፍታቸው ከ57 አመት በኋላ ከ1336 እስከ 1364 አመተ ምህረት በኢትዮጵያ የመንግስት ዙፋን ላይ ተቀምጦ በነበሩት ንጉስ አጤ ሰይፋ አረድ ዘመነ መንግስት የደብራስ ቦዋሻ ፈረሰም አስማቸው በጨጊዝ ቂያስ አማካኝነት ግንቡት 12 ቀን ፈለሰ ወደዚህ ቦታ አሁን እዝ ቂያስ ሊቃውንት ተሰበሰቡ ከየካይት 19 እስከ ግንቦት 12 ከአራት ማዘን ተሰበሰቡ ሊቃውንት ከዚያም የመምጣት የምልክት እኔና ፊልጶስ ሚካኤልን መጣለን ህዝቡን እንባርካለን አባቴ የሚለኝ ሁሉ ይምጻ በለተ ፍልሰት የ ወኩል ዘይብለኝ ያውየ አባቴ ተክላይማንት ይምለይ ሁሉ በለተ ፍልሰቴ ግሞት 12 ይምጣ ብሎ ይሄን አራይ ይሄን ምስጢር አሁን ህዝቂያስ ለዚህ ቀውን ተኢትዮጵያ በመሉ አወጁ መእመናን ከራት ማዘን መጡ ስለዚህ በዚህ በአልቀን ድዊ ተፈውሳል ሙተነስቷል አጽማቸው ከዚያ ወደዚህ ፍልስ በ55 አመት አጽማቸው ሲፈልስ እለት የተገነዘ ይመስላል ሽታው ነፍስ ከስጋ ይለያል ይላል በገላቸው ላይ ይህች ቦታ ኢላም ትባላለች እንዲህ በጫካ ተሸፍና 
በዳዋተው ጣ ስትታይ አልባሊ ትመስል ይሆናል ግና ክብሯ ታሪኳ እጅግ ይበዛ ነው ባቡን እስቂያስ እጨየነት ከዚህ ከደብረ አስፎ ፈንሶ ኤላም ይባሉ ታላይ እንደተቀበረ የውም ደራሲው ከተናገረው ቋያን ይረዳለን ሰላም ነው ብር ተሰጋ ከሙሳት ይገዳ ኤላ ነው ወምን ኤላም ይ ደብረ ዲባን ስታገኝ ለደብረ አስፎ ሁለተኛ ማለት ነው ፍልሰታቸው ሁለት ጊዜ እንደተደረገ ነው ከደብራስው አጥማቸው ፈሶ ለመጀመሪያ ጊዜ ያረፈበት ቅዱስ ቦታ ኤላመ ተብሎ የሚጠራው ይሄ ቦታ ነው። እዚህ አርባ ዘመን ከተቀመጠ በኋላ አጥማቸው አርባ ዘመን ከቆየ በኋላ እንደገና አሁን ሶስተኛ አለበት ላይ እዚህ ያለ ያርፋዋል ማለት ነው። በአጠቃላይ ከደብራ ካስቦ እስከ ታችኛው የደረሰው 97 አመት በኋላ ነው። ከ97 አመት በኋላ በ13 93 አመት ምረት የመጀመሪያ ቤተ መቅደስ እዛኛው ላይ የታነጸው ከዚህ ይሄደ በኋላ ነው። ምረፍታቸው ግዚም ሆነ ከእረፍታቸው በኋላ የዓለም ነገስታት እንደሚገዙላቸው ቃል ኪዳን ያላቸው አባታችን ብዙዎች ነጋሲያን በፍቅራቸው ተገስተዋል ለክብራቸው ክብርን ሰጥተዋል ከነዚህም አንዱ የሚሆኑ ነጋሲ ከ1399 እስከ 14 14 አመተ ምህረት በኢትዮጵያ ነግሶ የነበሩት አጤ ይስሐቅ ናቸው አጤ ይስሐቅ የመጀመሪያውን ቤተክርስቲያን አሳንጾ ነበር ነገር ግን በቦታው ጸንቶ ሳይቆይ ወዲያው ፈርሷል ከቀናት ገዘለለ ድም ይማል ነበርው እሄ ነገር እንደሰለሰ ደክ የሚያስልች ብለው አዝዙ ይላል አሁን ባላ የዘጉ አባቶች አሉ የበቁ ለዛ ሄደው እዚህ ነገር አሰዱን ወደ ይህራ መልከቱ ምን ተጠየቁ አመለከቱ ሲኛ መብታችን መጣ ያል ተፈቀደለ ሰልፈን ይሄ መንግስት የሰራ ይፈረሰ መንኩሳቶቹ ቢሰሩት ይጽናል ብለው ብላኛ ላይ ብለው ነገሩ አሁን ያንን መንኩሳቶቹ እንደተበያለ ነው እናንተ አባቶች እንግዲህ ሱሩት የምትዘክራም ብለው መንኩሳቶች ይሰርተውታል እግዚአብሔር በገለጸላቸው መሰረት መነኮሳቱ ንጉሱ በገንዘብና በነዋይ ቅድሳት እየተራዳቸው ሰባት አመት የፈጀ ቤተ መቅደስ አንጸዋል። በ1399 አመተ ምህረት በጨጊ ዮሐንስ ከማጊዜ መነኮሳቱ ቤተክርስቲያኑን መስራት ጀመሩ። ቤተክርስቲያኑ ከጀማሪ እስከ ፍጻሜው ሰባት አመታት እንደፈጀ ታሪክ ይናገራል። ሆላም ስራው አልቁ ቅዳሴ ቤቱ በተከበረ ጊዜ ንጉሱ አጤ ይሳቅ ብዙ ነዋያ ተቅድሳትን ሰጥቷል ክብረ ባዓሉንም አክብረዋል ግራኝ ወረራ የተቃጠለውን ቤተክርስቲያን ደግሞ ከ1531 እስከ 1551 አመተ ምህረት ነክሰም ግራኝን ድል ያደረጉት ኋላም ሰማዕት ለመሆን የበቁት አጤ ግላውዲዮስ አሰረተውታን ርስት እንዲሆንም አንድ ሺ ጋሻ መሬት ሰጥቷል ከዚህም በተጨማሪ ለካናቱ የክብር ልብስ ለገዳሙ የተለያዩ ስጦታዎችን አበርክቷል ጃጅ በዝብስ ካሳ ሆላም ንጉሰ ነገስት ዮኑት አጤ ዮሐንስ ስለቦታው ክብር ስለአባታችን ፍቅር 18 ጉልላት ያለው ቤተክርስቲያንን አሰረተውላቸዋል ከዚህም በመንቀጥል የኢትዮጵያ የሥልጣኔ አባት ዳግሞ ያጤ ምንልክ በ1895 አመተ ምህረት ቤተክርስቲያኑን ለማሰራት ያሮጊ ከተባለ ግሪካዊ ጋር ኮንትራክት ተፈራርመው ስራውን አስጀምሩ 
በዳግም ያጥ ይምንሊክ የተሰራው ቤተክርስቲያን በ1900 ዓመተ ምህረት ተጠናቀቀም ቅዳሴ ቤቱም ተከበረ ቤተክርስቲያኑ በመዋል በማደር በመስራቁ አቅጣጫ ያለው የቤተክርስቲያኑ ክፍል በመሰንጠቁ ምክንያት በቀዳማዊ ንጉሰ ነገስት ኃይለ ሥላሴም ሌላ ቤተክርስቲያን እንዲሰራ በ1952 ዓመተ ምህረት መሰረት ውስጥ አለ የዳግመ ይምኒልክ ቤተ መቅደስ ምንም አይነት እንኳን በጥሩ ሁኔታ ቢሰራ ነው ቢታነጽም በመስራቁ በኩል የመሰንጠቅና የመፍረስ ምክንያ ስለ ተገኘበት ግርማዊ ንግርማዊነታቸው ሙሉ ለሙሉ ያንን ከመአዲስ ሙሉ ለሙሉ ቤተ መቅደሱ ለወጨ በአዲስ ሁኔታ ስፋት ባለው ሁኔታ ሰራለው ብለው ያሁንን ቤተ መቅደስ እንደሰሩት ጽሁፉ ያብራራልና ከዚህ ምንረዳው እንግዲህ የምኒልክ ቤተ መቅደስ በመስራቁ በኩል ተሰንጥቆና ፈርሶ ነበር የመፍረስ ምክንያት ሳይቱ ነበር ነው የሚለው ፋስራስጥኝ 55 አመተ ምህረትም አሁን ያለውን ቅርጽ ይዞ እጹብ ድንቅ በሚያስይን ግርማ ሙገስ እነሆ ተጠናቀቀ አባታችን ብጹ አቡነ ተክላይማኑት በተሰጣቸው ቃል ኪዳን መሰረት ለስጋቸው ስንቅ ለነፍሳቸው ጽድቅ ለማግኘት በጉልበታቸውና በነዋያቸው ገዳሙን ያገለገሉ ነገስታትና የነጋሲያን ዝርያዎች እጅግ በርካታ ናቸው ለአብነት ያህል ከነገስታቱ አጤ ዝርያቆ አጤ ልብነ ድንግል አጤ ሰርጽ ድንግልና አጤ አምደጽዮን በግንባር ቀደምትነት የሚጠቀሱ ናቸው ከነጋሲያን ዝርያዎች ማል ደግሞ የሸዋን መሳፍንት አቤቱ ስግወቃልን አቤቱ ነጋሲ ክርስቶስን አቤቱ ሰባያስቲያኖስን አቤቱ አስፋውሰንን አቤቱ ወሰን ሰገድን ንጉስ ሐለ ስላሴንና ልጆቻቸውን መጥቀስ እንችላለን ግርማዊ ቀዳማይ አጤ ኃይለ ሥላሴ ያሰሩት ይብተ ክርስቲያን ወደ ውስጡ ሲዘልቁ በስተቀኝ የባለቤታቸውን በስተግራ በኩል ደግሞ የሳቸውን የክብር መቀመጫና ማስቀደሻን ይመለከታሉ። የገድግዳው መስታወት ደግሞ የታላላቆቹን ሰዓሊያን የብሩሽ አሻራ አኑሮ ያው ጥበብን ዛሬን ድረስ ይናገራል። በቤተ መቅደሱ ላይ የጌታችን ስነ ስለት ይገኛል እንደገና በቤተ መቅደሱ ግራና ቀኝ ጻታት በሚቆበት በሴቶችና በወንዶች ክፍል ላይ ሁለት የመስዋዕት ስዕሎች አሉ በአጠቃላይ ሶስቶቹን የሰራቸው ኢትዮጵያዊ አርቲስት ሎሬት ጻፎር ተክሌ ናቸው የብሉይና ያዲስን ግን በመግቢያው ላይ ያሉት የብሉይና ያዲስ ግራና ቀኝ አሉ እነሱ የሰራቸው አሁንም ኢትዮጵያዊ አርቲስት እማአላ ፈሩይ ናቸው ግርማዊነታቸው የተሰራው የቤተ ክርስቲያን ተሰርቶ ከተጠናቀቀ በኋላ የቤተ መቅደሱ አሰራር ንጉሱን አሳዝኗቸው ነበርና ሀዘናቸውንም ካይናቸው እንባ ያፈሰሱ ለልጃቸው ለልእልት ተናኝ ወርቅ ገልጸውላቸዋል ለልጥቱም ያባታቸውን ሀዘን ተመልክተው ቤተ መቅደሱን እንደገና ለማሰራት በክቷል በአምሳ 8 አመተ ምህረት ያንን ታቦታቸው ወደ መስቀል ቤት ወጣና ዘየቀደስን አሁን ይያለ አሁን እኔ አባት አሁን በጥሩ ይሰራላችኋል አሉ አሁን ዳሉት ቦርቅ አንቆጥቁጦ ቦርቁ ምን ያው በሚገባ ነው ተሰራ አሁን የተሰራ ሳለ መዝላ ገባን
ቤተክርስቲያኑ ተጠናቆ ለአገልግሉት ከበቃበት ጊዜ ጀምሮ የተሰቀለ ሰዓት በዚህ አለም ይህ ሰዓት ስካውን ተበላሽቱ አገልግሉቱም ለቅጽበት ያህል ተቋርጦ ያውቅም የቀናቱን ዕውደት ለአመታት ሳይደክመው በሴኮንድ በደቂቃ በሰዓት ይያለ ለኬቱን ዛሬም ድረስ ይሰፍራል ያሰሩትም የኢትዮጵያ ንጉሰ ነገስት የሚሆኑ አጼ ኃይለ ሥላሴ በ1953 ዓመተ ምህረት በክርስቲያኑ ሲመሰረት ከእንግላንድ ከእንግሊዝ ሀገር አስመጥተው ይንሳት ያው ለቤተክርስቲያኑ እንዲያገለግሉ አብሮ ወሮ ተሰርቷል ማለት ነው እና ይሳት ከሌሎች ሰዓቶች ለየት ያለ የሚለው ምንድነው ሌሎች ሰዓቶች የምብራት ኃይል ይቀበላሉ በባትሪ ድንጋይ ይሰራሉ ይሄ ግን ባትሪ ድንጋይ አይቀበልም የሚሰራው በክብደትና በሚዛን ነው ክብደቱም የሳቱ ክብደት 160 ኪሎግራም ይሆናል የወደወሉ ደግሞ 120 ኪሎግራም ያክል ይሆናል እና ያን እየተተረተረ ወደ ታች አንደራውንድ አለ ወደ 10 ሜትር አክል ቁልቁል ይወርዳል በሰባት ቀን መልሶ ይሞላል ሳቱ ማለት ነው ደግሞ ደወሉ በ6 ቀን ደግሞ ይሞላል ማለት ነው እና የሳት ያው በብቻኛ ሳት ነው በኢትዮጵያ ሀገር አንድ ብቻ በአዲስ አበባና በዚህ በቅዱስ ቦታ በደብረ ሰዎችን ይገኙ ማለት ነው ስለምናው ከለመቸም ነገር ግን ደሞ ባይን ሲታይ በላው ላይ ያለው ጸጋም ደስ ይላል አጸዱ ዙሪያውን ያለው ወይራው ሲታይ ሌላ አርካታ ይሰጣል ምነትላለው ሰው ፈጣሪያ ክብራቸውን ብጽዋባታችንን አቡነ ተክላሃይማኖትን የሚንቁ አፋውጥተው የሚሰድቡ መናፍቃን በተለያዩ ጊዜያት ተነስተዋል በዚህ በእኛ ዘመን እንኳን ዲያብሎስን ድል ባደረጉበት ያጋነን ተፈረሰኛ የሆነውን ጠንቋ ያባረው ጽላተ ማርያምን ይዘው በጸልዩበት ዋሻ የሚኖሩ ሰይጣን ተደርገው ተሰይመዋል አይደነቅም ቅዱስ አባታችንን የሚነፍሱ ሰዎች በዘመናችን ቢነሱ እኛ ጽብ ድንቃ አንልም ምክንያቱም ከ ከፍጡር ፈጣሪ ይበልጣል አምላክ ወልድ አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ ባጭር ቁመ ተጠባብ ደረት ተወስኖ ገ መንግስቱ ወንጌልን በሚያስተምርበት ጊዜ ያላመኑ ሰዎች ለውጡ ስራት ክብር ይግባውና የክብር ባለቤት ሰማይና ምድርን በመሃልጁ ያዘ ፍጥረታትን ፈጥሮ የሚመግበውና አምላክ ምን ተኑ ታጽመው ወስ መጋኔን አዞ ወይ አብድ እሱ ጋኔን ይዞ ያስለፈልፈዋል ለውን ታደምጡታላችሁ ብለው እስከ መዝለፍ ድርሰዋል ፈጣሪያቸው ኢየሱስ ክርስቶስ ሰጥ ዛሬ ደግሞ በዘመናችን ያሉ ሰይጣን ያገበራቸው ልቡናቸውን ያሳወረባቸው በናፍቃን ተክለ ሃይማኖትን የተለያየ ስም ሰጥተው ቢናገሩ አይደነቅ ከእግዚአብሔር ባለሟልነት የዚያ መናፍቅ ስድብ ወይም ነቀፌታ ምንም የሚያደርስባቸው ነገር የለም ለሱ ግን ይብላኝለት ይሄን ለሚያደርግ በድፍረት ያውም በጽሁፍ በጽሁፍ ቅዱሱን ጻድቅ ዘልፎ ቢያስተላልፍ ለሱ ይብላኝለት ጉዳት ላይ ይወርቃል የዘላለም መከራይ ተጠብቀዋል እንጂ ቅዱስ አባታችንን ከምንም የሚያጎልባቸው ነገር ይለም ደብረ ሊባኖስ ገዳም ከሌሎች ገዳማት የሚለይባቸው አያሌ መንፈሳዊ ቦታዎች የቤተ ክርስቲያን ተወፊቶች አመታዊ ክብረ በዓላትና እንዲሁም ማህበራዊ ተግባራት ይገኙበታል እዛ ሲደስ ወይ ታዛና ላይ ረጋብሮ የረጨሽ መጣ በርሃሉ ባይ 
ከበቡ አለቅ ይባል ቦታ አለ የቅዱሳን ቦታ ይሉስ እናን ይዞኝ ያም ያዘኝ እናን ከዚህ በታች ሽባን እንዳደረገኝ ነበር ይሄን በአለም አክበር ከዊስኮንሲን የሚባል አሜሪካን ግዛት መጥቶ አስፈቅዶ ከኛ ጋር ነበር ዛሬ ያለው እይ